হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ডিডি ল্যান্সার বেয়ার ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সার্ভেয়ার মোহাম্মদ জিমন খান তো আজকে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে আপনি কিভাবে আকাবাকা জমি বা প্লট নকশা থেকে পরিমাপ করবেন তো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনারা অনেকেই যারা সার্ভেয়ার আমিন হিসেবে কাজ করেন গ্রাম্য আমিন বা গ্রাম্য সার্ভেয়ার হিসাবে তো ওনারা অনেকে আপনারা এই বিষয়গুলো জানেন না তো এগুলো আপনার সঠিক নিয়ম কারণ আছে তো সঠিক নিয়ম কারণগুলো তো আমি বিরুদ্ধে যথাসম্ভব দেখানোর চেষ্টা করতেছি তো আপনারা যারা জানেন না বা একটু একটু জমি বিষয়ে জানেন তো ওনারা অবশ্যই দেখে আপনাদের নিজেদের ভুলভ্রান্তিগুলো সংশোধন করে নেবেন কারণ আপনার জমি মাপতে গেলে যদি আপনার একজন সার্ভেয়ার বা আমিন উনি যদি ভালোভাবে না জানে বা না বুঝে তো উনি যেরকম আপনার প্রফেশনাল সাকসেস খুব কম পায় একইভাবে আপনার এই সামাজিকভাবে আপনার দেখা যায় একটা সার্ভেয়ার ভালো খারাপের মধ্যে ডিপেন্ড করে আপনার ওই এলাকাতে মারামারি হানাহানি এরকম অনেক কিছু ঘটনা ঘটে যেতে পারে ঠিক আছে তো আপনারা অবশ্যই সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে বিরুটা দেখবেন তো প্রথমে আমরা দেখুন এখানে একটা আঁকা বাঁকা জমি আছে এই যে দেখুন কীরকম একটা বাঁকা জমি তো এই জমিটা আপনারা নকশা থেকে কীভাবে প্রথমে মাপবেন যে এখানে নকশাতে কতটুকু জমি আছে তারপরে কিভাবে আপনি মাপগুলো দিতে পারেন তো প্রথমে আপনারা যেটা করবেন আঁকা বাঁকা জমি এরকম যদি আঁকা বাঁকা নকশাতে আইল পান এই যে এই আইলটা আমি আপনার দেখাইতেছি তা এটা ডাক নাম্বারটা হচ্ছে আপনার বাষট্টি শূন্য নয় তো প্রথমে আপনি কি করবেন সেম যেরকম আছে এরকম আপনার এটা আঁকার চেষ্টা করবে ঠিক আছে আমি প্রথমে এটা এরকমভাবে আঁকতেছি এই যে দেখুন এটা অনেক বাঁকা এই আইলটা মোটামুটি সোজা আছে তা আইলটা আমি সোজা দিলাম তারপরে আপনার এই দিকে দেখুন এই আইলটা আপনার এইভাবে আসছে আপনারা দেখুন এই যে এরকম আইলটা ঠিক আছে এটা দাগ নাম্বার করতে আপনার বাষট্টি শূন্য নয় বাষট্টি শূন্য নয় তো প্রথমে আমি যেটা করব আপনার তো আপনার এখান থেকে এই পর্যন্ত আমি এটা বাক করে দিলাম বাক করে দেওয়ার পরে দেখুন আমার এখানে কিন্তু একটা ত্রিভুজ হয়ে গেছে আর বাকি যেটা আছে এটার আমি কি করব এটার আমি ভাগ করে দিব এইভাবে এই যে দেখুন তো সেম একই কাজটা আমি নকশার মধ্যে করব তা আমার এই খাতার মধ্যে যেভাবে আমি করছি সেম একই কাজটা আমি কি করব নকশার মধ্যে করব আর নকশার মধ্যে অবশ্যই আপনারা যেটা করবেন এই পেন্সিল দিয়ে দাগ দিবেন তা আমি আপনার সব সময় নকশার মধ্যে আপনার এই ভালো মানের পেন্সিল দিয়ে আপনার দাগ দিই তো এই ক্ষেত্রে সুবিধা হয় কি আপনার নকশা থেকে আবার দাগটা আপনার মুছে ফেলা যায় ঠিক আছে তা আপনার দেখুন আপনারা কি করবেন নকশার মধ্যে সেম একই একই কাজটা করবেন আপনারা আমি আপনাদের দেখাইতেছি ভালো করে এই যে দেখুন আপনারা কি করবেন এই আইলটার সাথে এই আইলটা মিলাবেন মিলানোর পরে এটা দাগ দাগ দিবেন ঠিক আছে আর নকশার মধ্যে আপনার পেন্সিল দিয়ে দাগ দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই এইরকম আপনার আঁকা বাঁকা জুই মাপার জন্য পেন্সিল দিয়ে দাগ দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই এই যে দেখুন তো সেম একইভাবে আমি কি করলাম এই বাঁকা প্লটটাকে আমি আমার ইয়াতে নিয়ে আসলাম যে আমি কিভাবে এখন মেজার করব বা মাপব এখন আমি কি করব আপনার আমার যে ডিভাইডারটা আছে ডিভাইডারটা নিব নেওয়ার পরে আপনার দূরত্ব নিব এই যে এই পাশের দূরত্ব কতটুকু আছে তো এখন আমরা আমাদের প্রথমে মনে রাখতে হবে এটা কিন্তু আমরা আশি ইঞ্চি সমান এক মাইল স্কেলে মাপতেছি ঠিক আছে তা আমি এটার সুযোগ করে ধরতে পারি নাই মোটামুটি আমি আপনাদের দেখে দিচ্ছি আরও ভালো করে আপনার দাগটা দিয়ে এখানে মিলাবেন ঠিক আছে এইভাবে আপনারা মিল করবেন তো এখন আমি কি করব এখানে দেখব যে এখানে আপনার কতটুকু জমি আছে মানে কত ফুট জমি আছে তো এখানে আমি যেটা দেখতেছি যে আপনার এখানে প্রায় চল্লিশ চল্লিশ গড় দেখুন আপনারা ভালো করে দেখুন এখানে পাইছি আমরা চল্লিশ গড় চল্লিশ গড়ের চেয়ে একটু কম আসছে তো মানে আশি ফুট আমরা এখানে উনানব্বই ফুট ছয় ইঞ্চি ধরতে পারি ঠিক আছে তা আমরা এই বাহুটা কত পাইছি উনানব্বই ফুট ছয় ইঞ্চি এই যে এই বাহুটা এখন আমরা এখানে লিখবো যে আপনার এখানে উনানব্বই ফুট ছয় ইঞ্চি এই বাহুটা পাইছি উনানব্বই ফুট ছয় ইঞ্চি ঠিক আছে তো সেম একইভাবে আমরা এই বাহুটা মাপব ঠিক আছে এই বাহুটা আমরা যখন মাপব সেম একইভাবে এটার দূরত্ব নিয়ে নিব তো এটার দূরত্ব নিলাম এইভাবে যে আমাদের কত আসে আমরা দেখি এটার দূরত্ব পাইছি আমরা অনেক প্রায় আপনার আশি থেকে এক গড় কম উনাশি সাড়ে উনাশি তো এখানে দেখুন সাড়ে উনাশি প্রায় আপনার এখানে আপনার ভালো করে খেয়াল করুন সাড়ে উনাশি গড় তো সাড়ে উনাশিকে যদি আমরা দুই দিয়ে গুণ করি যে আপনার প্রায় আশি আশি একশো ষাট একশো ষাট কম একশো উনষাট ফুট তো আমরা এই দিকে উপরের যে বাহুটা পাইছি এটা পাইছি আমরা একশো উনষাট ফুট একশো উনষাট ফুট 
তারপরে আমরা যেটা করব এই যে বাহুটা আছে এই দিকে আসো এই যে এটা ভালো করে একটু ধরো তারপরে আমরা কি করব এইখান থেকে এইখানে দূরত্বটা নিব এইখান থেকে এইখানে দূরত্বটা এইভাবে নিব নেওয়ার পরে দেখব যে এখানে কত আছে ঠিক আছে আপনারা খুব ভালো এবং সতর্কতার সাথে নিবেন এখান থেকে এই পর্যন্ত দূরত্বটা ঠিক আছে খুব সুন্দরভাবে মিলিয়ে নেবেন তাই মোটামুটি মিলিয়ে নিতেছি কারণ আমি এক বেশি অ্যাকোরেট করে করতে গেলে ভিডিওটা অনেক লম্বা হবে তো এখন এখানে আছে প্রায় আপনার আশির পরে আপনার প্রায় চুরাশি চুরাশির চেয়ে একটু কম আছে তো আমরা এটা ধরে নিব দেখুন এখানে চুরাশি ঘর আছে তো চুরাশি ঘর মানে আপনার কত আশি আশি একশো ষাট একশো আটষট্টি ফুট আছে তো আটষট্টি ফুট থেকে একটু কম একশো আপনার সাতষট্টি ফুট ছয় ইঞ্চি ধরতে পারি তো এখন আমরা কী করবো এখানে যে আপনার এই আইটেম আইসি কত একশো সাতষট্টি ফুট ছয় ইঞ্চি তো এখন আমরা যে তিনটা বাহু পাইছি একটা উনানব্বই ফুট ছয় ইঞ্চি একটা আপনার কত একশো সাতষট্টি ফুট ছয় ইঞ্চি একটা একশো উনষাট ফুট ষোলো ইঞ্চি তো এখন এই তিনটাকে আমরা কী করবো বিষম বাহু দিয়ে ক্যালকুলেশন করবো তো এটা করার আগে আমরা আরও আরও একটু কাজ করে নিই যে আপনার এখান থেকে এখানে দূরত্বটা নিয়ে নেই তো নিলে আমাদের যেটা হবে আমরা বৃত্তাবাসী ক্যালকুলেশন করতে পারো তবে বৃত্তাবাসী ক্যালকুলেশন করলে এটা আপনার হানড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকোরেট রেজাল্ট আপনার নাও আসতে পারে তারপরও আমি মোটামুটি একটা এই রেজাল্ট আসবে ঠিক আছে তা আমরা এই যে দূরত্বটা সেইটা নিব এখন এই দূরত্বটা নেওয়ার সাথে খুবই সাবধানতার সাথে নেবেন দূরত্বটা তো এখানে আপনার যে এই যে আমরা দূরত্বটা মোটামুটি এরকম পাইছি তো এখন আমরা এখানে বসাই দেখি আমরা কত পাইছি তো এখানে পাইছি প্রায় আপনার দশ গড় বা বিশ ফুট দেখুন আপনার ভালো করে দেখুন যে দশটা গড় পাইছি এখানে ঠিক আছে দশটা গড় পাইছি মানে বিশ ফুট পাইছি এখানে ঠিক আছে তো এখানে আমরা কত পাইছি বিশ ফুট তো এখন আমরা যেহেতু আমরা এখানে বিশ ফুট পাইছি তো এখানে আমরা বিশ ফুট লিখবো বিশ ফুট ঠিক আছে তো এখন আমাদের আসলো যে আপনারা এখন এটা কীভাবে ক্যালকুলেশন করব তা আমরা এটা ক্যালকুলেশন করার জন্য আমরা যেটা করতে পারি যে আপনার বিষম বাহু সূত্র যে আমরা জানি যে আপনার একটা ত্রিভুজের তিনটা বাহু যে আপনার এই একটা বাহু হচ্ছে আপনার এ এটাকে যদি আমরা এ ধরি যে এ সমান কত আপনার উনানব্বই ফুট উনানব্বই ফুট ছয় ইঞ্চি আর আপনার বি সমান কত আরেকটা বাহু বি সমান আপনার একশো উনষাট ফুট আর সি সমান হচ্ছে আমাদের একশো সাতষট্টি ফুট ছয় ইঞ্চি তো আপনারা এটা ক্যালকুলেশন করতে পারেন আমি আশা করি কারণ ত্রিভুজ থেকে কীভাবে ক্যালকুলেশন করতে তিনটা বাহু নিয়ে তো এটা দিয়ে আমার ভিডিও করা আসো এটা দেখে নেবেন যে ত্রিভুজ থেকে কীভাবে ক্যালকুলেশন করা লাগে তো এখানে আপনি হিসাব করবেন যে এখানে মোটামুটি আপনারা হিসাব করে নেবেন যে কত শতক জমি আছে ঠিক আছে এটা ইয়ে করে নেবেন তারপরে আপনার এখানে কতটুকু জমি আছে তো এখন এটা আমরা করতে পারি কি এটা বড় অক্ষ এটা বড় অক্ষ এখান থেকে এই পর্যন্ত আমরা পাইছি বড় অক্ষ বড় অক্ষ মান হচ্ছে আমাদের কত একশো সাতষট্টি ফুট ছয় ইঞ্চি ঠিক আছে তারপরে আমাদের ছোট অক্ষ ছোট অক্ষ যেটার মান আমরা পাইছি কত প্রায় আপনার এই বিশ ফুট ঠিক আছে তো এখন আমরা দুইটা জিনিস পাই গেছি আমাদের একটা বৃত্ত বা উপবৃত্তাকার জিনিস বা আপনার উপবৃত্তাকার জমি পরিমাপ করতে আমাদের যে জিনিসটা লাগে সেটা হচ্ছে আপনার যে আপনার উপবৃত্তাকার জিনিস ভাবতে গেলে আমাদের যে বিষয়গুলো লাগে যে আপনার বড় অক্ষ গুণন ছোট অক্ষ আমাদের সূত্রটা দেখুন বড় অক্ষ গুণন ছোট অক্ষ গুণন জিরো পয়েন্ট সেভেন এইট ফাইভ ফোর এটা কিন্তু আপনার সূত্র এটা সূত্র কখন যখন আপনি এরকম জমি মাপবেন যে আপনার এটা বড় এটা ছোট অথবা আপনি এরকম জমি মাপবেন ঠিক আছে অথবা আপনার এরকম একটু পেটের মতো আছে এরকম জমি যখন আপনি মাপবেন যে এই যে দেখুন এই যে এই অংশটার যখন ক্ষেত্রফল বের করবেন তখন আপনাকে যেটা করতে হবে এটাকে আপনার বড় ধরতে হবে এটাকে ছোটো ধরতে হবে তা আমি একটু বড় ছোটো লিখে আপনাদের দেখা বুঝা বুঝাই দিতেছি এটা বড় আর এটা কি আপনার ছোটো তারপর একইভাবে এটা আপনার বড় আর এটা কি আপনার ছোটো আর এটা বড় অক্ষ আর এটা আপনার ছোটো অক্ষ তো এইভাবে আপনার দূরত্বটা নেবেন তো এখানে আমরা বড় দূরত্বটা পাইছি কত বড় দূরত্বটা পাইছি একশো সাতষট্টি ফুট ছয় ইঞ্চি আপনার তারপরে গুণন ছোটোর দূরত্বটা পাইছি আপনার বিশ ফুট গুণন জিরো পয়েন্ট সেভেন এইট ফাইভ ফোর তো এখন আমরা কী করবো সবগুলোর গুণ করব গুণ করার পরে যেটা আসবে রেজাল্ট এটা হচ্ছে আপনার বর্গ ফুট বর্গ ফুট তো এখন আমরা সবগুলোর গুণ করি 
তো গুণ করলে আমরা যেটা করব যে আপনার প্রথম থেকে তুলি যে আপনার একশো সাতষট্টি ফুট ফাইভ গুণন বিশ গুণন জিরো পয়েন্ট সেভেন এইট ফাইভ ফোর তো এখন আমাদের এখানে রেজাল্ট আসছে যে আপনার ছাব্বিশশো একত্রিশ দশমিক শূন্য নয় ছাব্বিশশো একত্রিশ ছাব্বিশশো একত্রিশ দশমিক শূন্য নয় বর্গ ফুট তো এখন বর্গ ফুট থেকে শতকে যাইতে গেলে আমাদের যেটা করতে হবে চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক সিক্স দিয়ে ভাগ করতে হবে তো এটা আপনারা সবাই জানেন তাহলে আমি যদি এটারে চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক সিক্স দিয়ে ভাগ করি তখন আমার যে রেজাল্ট আসতে সেটা হচ্ছে ছয় দশমিক শূন্য চার শতক ছয় দশমিক শূন্য চার শতক শতাংশ ডেসিমাল তারপরে আপনার ডিসিম এগুলো একই জিনিস যে ছয় দশমিক শূন্য চার শতক আর আপনার এই যে আমরা পাইছি এখানে ত্রিভুজ ত্রিভুজটার মধ্যে ক্যালকুলেশন করবো যে ত্রিভুজটার মধ্যে কতটুকু জমি আছে ঠিক আছে তো ত্রিভুজটার জমিটা যখন আমরা ক্যালকুলেশন করব তো তখন আমরা কি করব আপনার এই যে দেখুন ত্রিভুজটা ক্যালকুলেশন করতে গেলে এই তিনটা বাহু নিয়ে আমরা হিসাব করবো তারপরে আমরা আরেকটু আরও কিছু উদাহরণ দেখে নিই যে আপনার আঁকা বাঁকা জমি পরিমাপের তো আরও কিছু উদাহরণ যখন আমরা দেখব যে আপনি মনে করেন যে একটা আইল একটা জমি মাপতে গেছে নকশার মধ্যে এরকম পাইছেন ঠিক আছে আমি আপনাদের দেখাইতেছি যে যে কোনো আকৃতি জমি হোক আপনারা মাপতে পারবেন ঠিক আছে যে আপনারা এরকম পান দেখুন এটা কিন্তু আপনার একটা বাঁকা প্লট এটা অনেকটা ত্রিভুজ আকৃতি তো আপনারা কী করবেন এই আইলটাকে সোজা করে নেবেন সোজা করে নেবেন এইভাবে সোজা করবেন সোজা করার পরে আপনারা এইভাবে মাপবেন যে এটা একটা এই বাহুটা মাপবেন এই বাহুটা মাপবেন নকশার মধ্যে মাপবেন নকশা প্রথমে আপনার নকশা থেকে আপনার মাপগুলো উঠাবেন যে এইদিকে কত ফিট এদিকে কত ফিট এদিকে কত ফিট তারপরে আপনার ই যে আছে এটার আপনার বৃত্তাবাসে করে নেবেন তো এখন অনেকে আপনারা কোশ্চেন করেন যে বৃত্তাবাসের জমি আমরা নকশাতে কিভাবে দিব তো এটা আমি আপনার এক আরেকটা পর্বের মধ্যে দিব যে আপনারা কিভাবে এই নকশা থেকে এরকম বৃত্তাকার জমি আপনারা কিভাবে সরজমিনে দিবেন তো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা অনেকে জানেন না বা পারেন না যে আপনার কিভাবে মনে করে যে আপনার এটা তো আপনি হিসাব করতে পারবেন যে এখানে কত শতক জমি আছে কিন্তু আমি বাস্তবে আপনি কিভাবে এই যেই জিনিসটা আছে এটা দিবেন তো এটা আমি আপনার পরবর্তী একটা পর্বে আপনাদের জন্য এরকম একটা ভিডিও করব তো মোটামুটি আশা করি বুঝতে পারছেন তারপর আমি আপনাদের আরও কিছু দেখাইতেছি যে আপনার এরকম জমি যদি আপনার থাকে যে আপনার এরকম তো তখন আপনারা কি করবেন এইভাবে নকশার মধ্যে সেম পেন্সিল দিয়ে ডাক দিয়ে ভেঙে ফেলবেন ঠিক আছে ভেঙে ভেঙে আপনার খণ্ড করা শুরু করবেন এইভাবে করার পরে প্রয়োজনে আপনি এইভাবে নকশার মধ্যে ডাক দিতে পারেন যত বেশি আপনি ভাঙবেন বা খণ্ড করবেন তত বেশি এখনো টাচবে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আপনাকে জ্যামিত্তিক সঠিক সূত্রে নিতে হবে একটা প্লটকে আপনি যেভাবে মাপেন আপনাকে জ্যামিত্তিক সঠিক সূত্রে যেরকম জ্যামিতিক সূত্র বলতে আমরা বলতেছি আয়তাকার তারপর আপনার চতুর্ভুজাকৃতি তারপরে আপনার ত্রিভুজাকৃতি তো এই খণ্ডগুলোতে আপনার নেওয়ার চেষ্টা করবেন দেখুন আপনার এটাকে কত কঠিন একটা জমি ছিল এটাকে আমরা খণ্ড করলাম যে একটা ত্রিভুজ দুইটা ত্রিভুজ তিনটা ত্রিভুজ একটা আপনার কি বর্গ বায়ত আর একটা ত্রিভুজ প্রায় আপনার চারটা ত্রিভুজ একটা বর্গ তো আপনার একইভাবে যদি আপনার এরকম সরবুজ শতবুজও থাকে যে আপনার এরকম এরকম জমিও যদি আপনার নকশার মধ্যে পান তখন আপনারা খুব ইজিলি পরিমাপ করতে পারবেন ঠিক আছে তা আপনাদের এই ক্ষেত্রে আপনার বেসিক যে নলেজ আছে এটা আপনারা কাজে লাগাইবেন যে আপনার যত বেশি খণ্ড করা যায় আপনি খণ্ড করতে থাকবেন যত খণ্ড করা যায় কোনো আপোষ করার দরকার নাই ঠিক আছে এরকম জমি মানে আপনার এই সময় বেশি লাগবে এবং খণ্ডগুলো করতে হবে এবং নকশা থেকে মাপগুলো নিতে হবে তা আপনারা এইভাবে খণ্ড করতে থাকবেন খণ্ড করতে থাকবে খণ্ড করতে করতে দেখবেন যে একটা সময় আপনার এই জিনিসগুলো আপনি মিলাইতে পারতেছেন ঠিক আছে এই যে দেখুন আমি কত সুন্দর করে আপনার খণ্ডগুলো করতেছি আপনাদের কত জটিল একটা জমি তো আমরা এটা পরিমাপ করতেছি দেখুন কত সুন্দর করে আমাদের মোটামুটি খণ্ড করা শেষ তার আমরা ইচ্ছা করলে এটাকেও একটা ত্রিভুজ দিয়ে দিতে পারি ঠিক আছে তো দেখুন একটা ত্রিভুজ ওয়ান ত্রিভুজ দুই ত্রিভুজ তিন ত্রিভুজ চার ত্রিভুজ পাঁচ ত্রিভুজ ছয় ত্রিভুজ সাত আর এটা হচ্ছে আপনার একটা আয়ত দেখুন কত জটিল একটা জমি আমরা একদম সঠিক সূত্রে একশো পার্সেন্ট অ্যাকুরেট করে আমরা এই জমিটা মাপতে পারব তো মোটামুটি আশা করি আপনাদের আমি এই আঁকা বাঁকা জমির এই মাপ সম্পর্কে বুঝাইতে পারছি ঠিক আছে যে নকশা থেকে আপনারা কীভাবে আঁকা আঁকা বাঁকা মাপ তুলবেন তাকা বাঁকা মাপ তোলার মেন যে পলিসিটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনাকে যেটা করতে হবে নকশার মধ্যে পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে এই শেপগুলো করতে হবে আমরা যেরকম খাতার মধ্যে যেটা করছি এইভাবে আপনার স্কেল দিয়ে দাগ দিছি তা আমরা কী করব নকশার মধ্যে পেন্সিল দিয়ে দাগগুলো দিব তো দিয়ে এইভাবে আপনার নকশা থেকে জমি মাপটা তুলব তো আশা করি আপনাদের সবাইকে বুঝাইতে পারছি যদি কারো বুঝতে অসুবিধা হয় তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর আপনাদের যাদ
জমি নিয়ে কাজ করার সুযোগ আছে অথবা জমি সম্পর্কে পুরোপুরি কিছুটা বুঝেন কিছুটা বুঝেন না ওনারা করতে পারেন কি আপনার এই ভূমি জরিপের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্স আছে ওইগুলোতে অংশগ্রহণ করে আপনার নিজের জমি নিজে পরিমাপ করে বুঝে নিতে পারেন অথবা আপনার গ্রাম্য আমিন সার ব্যারি হিসেবেও কাজ করতে পারবেন তো সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম